and answers every prayer in his sacred time let us all raise up for prayer song tum karanadam nee unmai porulum nee tum karanadam nee unmai porulum nee ungal arul jyoti engum vidisave inda puviyarku arul seivai ஓம்காரநாதம் நீயே உண்மை பொருளும் நீயே ஹேராம் என்றாலும் நீயே இயேசுவென்றாலும் நீயே ஹேராம் என்றாலும் நீயே இயேசுவென்றாலும் இங்கள் அல்லா நீயே உலகின் எல்லாம் நீயே பராசக்தி ஸ்வரூபம் ஓம்காரநாதம் நீயே உண்மை பொருளும் நீயே வேதத்தின் சாரம் நீயே கீதத்தின் இன்பம் நீ வேதத்தின் சாரம் நீயே கீதத்தின் இன்பம் நீ ஆத்மா ஒளியும் நீயே அறிவின் சுடரும் நீயே எங்கள் உள்ளத்தின் தெய்வம் ஓம்காரநாதம் நீயே உண்மை பொருளும் நீயே உண்மை பொருளும் நீயே உண்மை பொருளும் நீயே லைட்டிங் த லேம்ப் இஸ் எ சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டிஸ்பெலிங் த டார்க்னஸ் ஆஃப் இக்னோரன்ஸ் அண்ட் அன்ஹெல்தி டிவிஷன் லெட் அஸ் ஹாவ் த லைட்டிங் ஆஃப் த இண்டியன் லேம்ப் May I now invite all the dignitaries to light the lamp. open the gate of grand festive formalities apart welcoming a gathering speak something special about the guest of the day here i would like to call mr lijo community service director of united college of nursing to give a welcome address welcome address good morning to all a warm welcome to one and all present here 
We are clustered here to start up the fifth Social Science Expo 2022. The students from middle school to senior school have displayed their innovative ideas with the key objectives of bringing out the hidden talents with a focus on creating more awareness of social science on 10th December 2022. On this occasion, it's my pleasure to welcome engineer S. Shanmugam sir, chairman of United Educational Institutions. I welcome you, sir. I would like to welcome our honorable chief guest, Dr. Professor Ruby Anita Ma'am, principal of United College of Nursing. We are really blessed to have a principal like you. With a thankful heart, I am welcoming you, ma'am. Next, I would like to welcome the Secretary of the United Public School, Mrs. Maithili Shanmugam, ma'am, who is lovable and administrative person of our institution. I am welcoming you, ma'am. Next, I would like to welcome the principal of the United Public School, Dr. Harini Ma'am, who is dedicated and hardworking for the future of students. I am welcoming you, Ma'am. I also welcome the middle school coordinator, Mrs. Hemalata Ma'am, faculty, parents, and students. On behalf of Rotary Club of Coimbatore Elite, Rotary Club of United College of Nursing, Indrak Club of United Public School, we are welcoming the interactors, retractors, students, and parents who are gathered here. Thank you. Thank you, Lijo, for your pleasant welcome. The social science have a critical contribution to make in helping us understand, imagine, and craft a more sustainable future for all. Now, I request Ritanya CI, Interact President of UPS, to give a speech about Socio Expo event the good times, develop from the negatives, and do not work out, take another shot. Good morning, everyone gathered here. It's me, C.I. Ritanya, the Interact President, here to share about the event. I welcome our dignitaries, interactors, detractors, teachers, and my dear peers to our fifth social expo, Samohya Vinyanam 2022, an insight to our nation. Patriotism is voluntary. It's a feeling of loyalty and alliance that is a result of knowledge and belief. A patriot shows their patriotism through their actions by their choice. India, the land of wonders. Each state has its incredible beauty of heritage and as well as the nation. Each state has its own history of religion. In the fields of literature and science, India has produced many prominent personalities. The students of middle school and senior school are portraying the national movements of the freedom struggles and many more amazing wonders of India in here. First of all, we have grade 8 students doing the National Youth Parliament, which explains that the national the recent government of India has launched the National Youth Parliament scheme. Through this scheme, mock sessions of the parliament will be arranged for the students so that they can put up their ideas and know the working of the parliament. Followed by that, we have grade seven students doing the act explaining about the Chera dynasty, which was one of the South dynasties and before the Sangha period history, and the state of Kerala and the Kungunadu region of Western Tamil Nadu in Southern India. Next, we have the students in grade 8 to do a mime in theatrical technique of suggesting an action, a character, or emotion without words. Using only gesture and expression and movement, they are yet to convey a message. Next, we have the students of grade 6 who are portraying the National Indian Movement, which plays a tribute to V.O. Chitambaram Pillai, the legendary freedom fighter. Next comes the student of grade 7 to explain about the Chola dynasty, which was, which was a Tamil dominating empire of southern India and one of the longest ruling dynasties in the history of the world. Followed by that comes grade 8 students for the debate. The students are here to synthesize wide bodies of complex in information and to teach us the exercise of creativity and implement different ways of knowing. Then comes the student of grade 6 to portray the legendary Vail Natya, who was the first queen to ever actively oppose the British rule and who, fight, who fought against the colonial rules many years. Followed by that comes grade 6 students, which, exp 
uh, act explains about the Rowlett Act, which allowed certain politic cases to be tried with the juries and permitted permitted interminate of suspects without trial. Next comes students from grade six to do an act explaining the non-cooperating movement, which aimed to challenge the colonial economic and power structure and British authorities would be forced to take a notice of demands of the independence movement. Again comes the student of grade six to portray the act of Dandi March by Gandhiji and around 78 of his followers went on a march to Dandi from Gandhi's ashram. Followed by this comes the grade 7 students to showcase the Pandya dynasty, also referred to as Pandyas of Madurai, which was an Asian Tamil dynasty of South India and among the, and among the three great kingdoms. Next we have the students of grade 9 portraying the great leaders of Indian history. In that order, we have the act, show, act showcasing Abdul Kalam, who was an Indian aerospace scientist and statesman who served as 11th president of India. Following that, we have an act sharing the love nature, loving nature of Mother Teresa, who showed compassion through caring for poor, and, her, and she exhibited necessary qualities of hero. Next, we have an act explaining the great woman warrior story, Razia Sultana, who was the first woman sultanate of India and drew the court of Delhi in 13th century. Last but not least, we have a brilliant act explaining the brilliance of Bahad Singh, who was a hero of the early and 20th century independence movement. The students have given a lot of effort in their, to showcase their skill. My wishes to all the students for their journey throughout the day. Thank you. Thank you, Ritanya, for your crystal clear speech about the event. Now, I request Chairman Sir and the Chief Guest to inaugurate the Theatre Fest. They were. Here I would like to call Dr. Ruby Anita, Principal of United College of Medical Science and United College of Nursing. Please and good morning to all present here. My sincere thanks to most respected Chairman Sir and Co-Chairman Madam and your Principal Madam and team of UPS for inviting me as a Chief Guest on the special occasion. Uh, first of all, I want to congratulate all the team of UPS. Uh, you, you, you have wonderfully organized this event, especially uh, I missed that last expo in the last week. Uh, many people, many my neighbors and many of my students and faculties, everybody have appreciated the teamwork. It was really awesome. So my sincere congratulations to all the team of UPS, even uh, making the event with making the event with, uh, organizing the event with the kids is little tough. Because when we all are handling the matured uh, students, so when we organize all the functions, everything is will be more easy for us. But especially with kids, making the event way more successful, it is a, a wonderful, awesome, tireless work your team is doing. So when we study the pediatrics, we used to study the one of the principles of growth and development. Each and every child is unique. Even sometimes we parents may miss what talent my child is having. But who is identifying the each talent of the child is teachers. So uh, one meeting, one of the student have asked to our former president to uh, APJ sir, so which uh, work is more satisfying you? Because he had, a, uh, he had played many roles. He was a scientist, researcher, and also he was a teacher. But ABJ was told the only one answer, I am more satisfied with my teaching and profession. So teaching is a wonderful profession. So I, I want to congratulate all the teachers 
in the UPS because your effort, your team work only can reflect. Uh, always I used to tell, we used to tell UCMS, UCON, UPS, UPS. So whenever the team of UPS organizing any event, you're always UPS. So UPS United Public School, one more UPS we have. When they are organizing all the event, they are proving that in organizing events, they are always U stands for ultimate, P for perfection, S for sincerity. Okay, so one more uh, abbreviation we'll have for UPS. Okay, I used to admire every time, whenever they're organizing, so everybody uh, from madam to all the workers in the UPS, tireless effort makes this event always successful. So all my children, those who are studying in the UPS, you are really you're so blessed and lucky, especially. Because in few uh, few areas, somebody will miss the uh, children's talents. But you are concentrating on each and every child and you are identifying the team. Uh, UPS is identifying the child which they are best in that. So making the children's, your children's, you are getting a wonderful platform to explore your talents. Okay. So all my dear students, nursing students and medical science also here, you please, you observe all the children, how they are doing their best. Okay, we have to, we can learn many things from elders and youngers. Okay, now children are doing all these things with their interest only. So if we do some work with interest only, we can give a good output. Otherwise, if he thinks it is a burden for me, no. So all, see, all teachers with a good uh, dress code, all are smiling from morning. I'm seeing everyone, madam, madam. So with, with smiling faces, they are doing, enjoyingly, they are doing their work. So children's also. So I used to admire all uh, UPS students. Uh, even last time we have conducted a basic life support program with a team of Perinaikambal uh, MGH. Uh, so all students, many of the students, pharmacy, medical science, nursing, but actively participated only UPS children's only. Even that uh, medical officer, he told me, Madam, see how children are more active all for all the questions, Sarah's uh, put some slides and everything. Uh, all answers is given by the school children. So it was admired. Really, you, uh, we feel very proud of you children. We, really, we are very uh, feel proud of you all, my dear students. So wishing you all team of UPS, my dear children, for grand success of this app. Thank you so much. Thank you, ma'am. Next, I would like to invite our respected chairman, sir, to share a few words to the gathering. Good morning to all. Respected secretary of the United Public School, respected principal, madam, vice principal, madam, and all other coordinators, faculty members, chief guests, parents, students, once again, very good morning to one and all present here. As rightly our chief guest, Rupi Madam, told, the last event, the Kids Social Science Expo, so along with Rotary Elite team, so I also got an opportunity to visit a few, few of the stalls. Few of the stalls, I can say stalls are states. So almost uh, uh, you uh, demonstrated the 28 states. I think union territory is only missed. That also covered. I think that, that is not good. All the 28 states, uh, next time you add eight union territories also, if possible. So uh, there is a uh, feel when I enter inside that uh, young kids with energy and uh, happiness on the face, like Mohatul and the Shandosho, they express Pandrakaha, audience Kaha, wait for it. That's why I'm saying that I'm saying that I'm saying that I'm saying that I'm really, it's very, very excited and not only myself, those who are all participated, outsiders, the first time they're seeing that Social Science Expo, the Kids Expo last week, it's everyone, everyone felt it's very, very happy. So I think all our students also, college students also, they also visited all the states, even a few states, that's a cultural dance, Tripura dance and other dances and all. So still uh, that, that video, the pictures in my, all, all the minds, it is really highly successful show. So based on that, this show, so senior kids, they are demonstrating today with youth parliament and all other activities, Ritanya shared everything, even stuff today, it's, it's created the big expectation, large expectation. So definitely, uh, 
uh, all the audience and uh, the team united institute of technology oda ellathu expectation e fulfill pandra mari it will be there there's no doubt because that event that creative architect is uh, secretary madam ups then uh, based on the architect idea those who are going to execute is principal madam vice principal madam all faculty members all are equally contributing i'm very happy that all the events both that day event today event our rotary club of nursing and uh, intra club this is there the main pillars uh, they are somehow they totally taking care of the entire show they taking care of each and every event every program uh, coordinating and supporting mentoring very well i wish the entire team all the best for your successful program thank you very much thank you now i request our secretary ma'am to felicitate the chief guest with a moment than a big meeting of more or less idle people youth parliament take initiate to strengthen the rules of democracy with a vision to engage and enlighten the youth of the country to understand politics and functioning of political parties which represent the people of our country i would like to call grade 8 students to create a mock parliament I welcome you all to the National Youth Parliament. Today we will start with the first item in the business that is oath or affirmation. Ms. Secretary General, please. Shri Madhi Sangeeta, who stands erected in the Pali constituency of Rajasthan, will now take the oath or affirmation. Madam, do you want to take the oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? In English, please. I, Sangeeta, having been elected a member of Lawyer House of the Youth Parliament, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as per the law established, that I will uphold the sovereignty and the integrity of India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Honorable members, as we meet today, it is my sad duty to inform the house of demise of a former colleague, Sri Suresh Chandra. Sri Suresh Chandra was an ag agricultural laborer and an active socialist who worked for rural areas, devoting his time and energy to the welfare of agricultural laborers. He passed away at New Delhi at the age of 35 on 10 December 2022. Honorable speaker, I rise to pay my tributes to Sri Suresh Chandra whose death has been deeply mounted by all. He was a young man who came from a family of freedom fighters and whose father had made a name for himself. And this tradition was carried by the family. He was with us to the very last moment. He seemed to be well and happy and therefore the shock of the passing away was all the greater. He had a bright future before him. I should like to extend my deep sorrow to this family. Ma'am, I associate myself with tributes paid by myself and leader of the house. I had a chance to work with Suresh Chandra as a colleague. He was a person who is because of his lovable nature, he never annoyed anyone. He has always on a smiley face and he was an open-hearted person. We have lost a social worker, political worker and the public man in him. Thank you. The house may stand in silence for a while to express our deep sorrow.
Secretary General may convey the message of condolences to the bereaved family. Now it's time for supplementary questions. Question number 101, Srimati Bhavana. Honorable Speaker, I would like to put forward some questions to the Minister of Food and Civil Supplies. Whether a large number of fancy packed food products available in the markets are appearing with the same equal fancy prices? If so, whether the government has any other mandatory registrations for all such products should have a fixed price according to the quality? Honorable Minister of Food and Civil Supplies. Honorable Speaker, I am pleased to answer the question raised by Ms. Bhavana from the opposition party. All the products which are packed very fancily are checked three plus times by our department. And we used to ban all the products which are contaminated by some chemicals and having the most less nutrients. We are 100% sure that only the nutritional food is going to be sold in the market. And also the prices are neither very high and nor very low. The prices are normal. But due to some climatic conditions and some other factors, the prices may be vary. And also the price is fixed to a particular product by checking its quality, quantity, amount of amount of product and chemical test etc if a food product is passed in all these tests then the food is allowed to sold our government of india had proposed a new food registration process in the financial year 2021 named fssai where all the food items are sold there also each and every factors of the food product is checked and then only they are allowed to sold Honorable Speaker, I would like to put forward another question to the Minister of Food and Civil Supplies. Is there any problem in the Delhi Milk Scheme? Honorable Speaker, I am pleased to answer the question again raised by Ms. Bhavana from the Opposition Party. Delhi Milk Scheme is the subordinate office of the Ministry of Agriculture. We are engaged in supplying of good quality of milk and milk products to the citizens of Delhi, our national capital. And also there is no other complaints about the Delhi milk scheme as the deterioration of the quality of milk and the milk products is very good. And also there is no other complaints about the hygienic and quality of the milk and the milk products as our department is giving the first preference in checking the quality and hygienic of the milk. We are giving the first preference in checking not only in the scheme and also the milk and the milk products supplied to all over the states. Thank you. Next question, question number one or two, Shri Muthukarupan. Honorable Speaker, Honorable Speaker, I would like to raise the question to the Minister of Urban Development, whether government proposed to provide houses to all by the year 2024. If so, the housing change drawn up for the proposed so far? Honorable Minister of Urban Development, Honorable, honorable Speaker, I please to answer the question raised by the opposition party. On the basis of the 75th Azadika Amrit Motsav, the Union <laughs> Cabinet chaired by our Honorable Prime Minister has approved the continuation of the Pradhan Mandri Awas Yojana till 31st December 2024. With the help of our financial assistance, we set a target and we completed successfully. That is, 12,269 lakh crore houses we completed till 31st March 2022. Pradhan Madri Awas Yojana, Housing for All, is one of the major flagship programs being implemented by our government of India to provide houses, houses that is, Pukka houses, that means individual villas to all eligible beneficiaries in the urban area of our country through states or UDs or central agents. The scheme covers the entire area of our country. For past two days, the scheme, uh, the for, for past two days, the planning area under the scheme is being implemented by our four supporters. They are Beneficial Elite Construction, Affordable Housing Partnership, Inslam Redevelopment and finally Credit Link Scheme. Honorable Speaker, I would like to raise another question to the Minister of Urban Development. The estimated demand of houses by 2024 and the details of the plan of government in this regard. Honorable Speaker, 
speaker government of india implement the scheme including selection of beneficiaries and housing for all eligible beneficiaries brought into main focus of this scheme in 2017 the original project demand was 100 lakh crore houses against this original project demand 102 lakh crore houses were completed out of this 62 lakh crore houses were under construction from the uh, from the request from the states the union cabinet extend the implementation period of the pradhan mantri awas yojana till 31st december 2024 thank you next question question number 103 shrimati sangeeta honorable speaker i would like to put forward and some question to the minister of education NEP is considered as failure due to the lack of funds. How can the minister overcome this? According to NEP, a foreign language should be added in curriculum. If so, what about the government schools? Honorable Minister of Education. Honorable Speaker, I am pleased to answer the question raised by Shri Mati Sangeeta. 63,000... 63,449 crore has been allocated as fund for any this year. In that, 6.6% has been increased when compared to the last. From grade 3, uh, foreign language is being initiated in both private and public schools. Teachers are encouraged to use bilingual approach, including bilingual learning materials. A language is not needed to be the curriculum to be taught and learned well. honorable speaker i would like to forward an another question to the minister of education the nep states that free boarding facilities in the form of the hostels will be built matching the standard of jawahala novadia vidyalayas in school students may have to come from particularly of uh, the students who come from disadvantaged economic backgrounds and with suitable arrangements for all safe for safety of all children especially for girls if so uh, it is not achieved at honorable speaker jnv and kendra vidyalaya will be built around the country especially in aspirational districts special education zones and also in mainly in the disadvantaged areas preschool sections covering at least one year of early childhood and education will be added to kendra vidyalaya and also mainly to the disadvantaged area schools Question number one or four, Sri Chandra Sekaran. Honorable Speaker, my question is to the Minister of Petroleum and Natural Gas. Whether substantial quantities of natural gas will be, <coughs> whether substantial quantities of natural gas is so have been located in the different part of the country, but the same are not being fully utilized. Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas. Honorable Speaker. In the honor of parliament I am pleased to answer the question of Mr Chandrasekhar with the population growing by about 1% each year the demand for fuels like oil and natural gas is also ever increasing in India and the economy survive on these non renewable sources of energy but in India the natural gas constitutes only 6% of the energy but in the global <coughs> global energy consumption it constitutes 25 percentage so to improve the natural gas consumption and the sources of natural gas we are going to build 18000 more cng stations by 2030 and 1000 more lng stations are also going to be built up so to use the, to with the use of that we are going to raise the use of natural gas by 15 percentage by 2030 furthermore the government has taken several steps to increase the policies entire domestic natural gas production through other policy initiatives honorable speaker i would like to ask one more question for the minister of petroleum and the natural gas whether any advance planning is proposed to be made in this record and the steps be taken and purpose be taken fully exploit the natural gas system within a specified time limit honorable speaker we are in the midst of an energy transition phase and its clear source of energy is visible now hydrogen bending up to 20% which was aimed at the end of 2023 has already been achieved now and hydrogen bending up to 50% is going to be achieved by 2030 and the government has taken the following steps to fully exploit the natural sources natural gas sources in india the development of gas sources either to domestic gas production or to import in the form of lng and also development of gas pipeline infrastructure and secondary distribution network and development of gas consuming markets like fertilizers 
industries and transport. On the power sector, government has come up with a new scheme to operational standard gas power plants on RLNG. Fertilizers and power sectors are the major gas consuming industries in India which consume about 60% of total natural gas. In order to develop the gas consuming market, government has implemented fertilizer gas pooling scheme which has encouraged the utilization of installed fertilizer units. Next question, question number 105, Shri Wilson. Honorable Speaker, my question is also to the Minister of Petroleum and Natural Gas. Will the, petroleum and the Minister of Petroleum and Natural Gas would be pleased to stay? The demand of LPG connection is increasing day by day. What is the, what is the solution in this regard? Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas. Honorable Speaker, in the honor of Parliament, I would be pleased to answer the question of Mr. Wilson. Italy has a total of around 28.8 crore LPG consumers, of which 14.9 crore are served by Indian Oil Corporation, 7.9 crore by Hindustan Oil Corporation and 7.5 crore by Bharat Petroleum Corporation. There has been a 95% increase in India's LPG consumption from 14.8 crore from 2016. So LPG extracted from natural gas is also expected to have a considerable growth during the forecast period due to the government's plan on increasing the natural gas share by 2030 by 15%. The new demand sub creates as rural LPG has also helped the LPG producers to sell more LPG. Honorable Speaker, I would like to ask another question to the Minister of Petroleum and Nature Gas. Whether the number of connections lies earlier in much less than if so the steps being taken by the government to ease the situation. Honorable Speaker, yes, number of connections here released yearly is much less than the annual booking. Global and domestic troubles have resulted in LPG collapse in India. The timing of the shortage problem is also bad as since it's the festival season. So to improve that, the government have planned to increase the refineries in India and also the import of LPG. So to reduce the hike price. In the financial year 2001, 88% of India's India's gas consumption was met by domestic production. Only 12 percentage was imported. But in 2022, 60 percentage of the gas is imported. Only 40 percentage is met by domestic production. So we are going to increase the demand for LPG on account of government efforts to adopt the usage of cleaner fuel. We is expected to drive the market, the use of domestic production in the forecast period. Next question, question number 106, Shri Navanita Krishnan. Honorable Speaker, my question is to the Minister. Honorable Speaker, my question is to the Minister of External and Affairs. Will the Minister of the External Affairs be pleased to state precise rule and achievements of the Indian missile abroad in projecting the country image and what are the shortcoming shortcoming object shortcoming? Notice the countries achieving the objectives. Honorable Minister of External Affairs. Honorable Speaker, I am very much pleased to answer to the question raised by Mr. Navanida Krishnan from the Opposition Party. The Indian Council of World Affairs continued to accord high priority to the study and research of political, economic and security developments in Asia, Africa, Europe, the United States, the Indo-Pacific region and wider global geostrategic environment. The conclusions were disseminated in the form of issue briefs, viewpoints and special reports which were published on ICWA website. Further, ICWA continued the process of translating its academic output in Hindi which has been regularly posted on its website. In addition, since April 2020, the Council has published books and SAPRO house papers. In line with its mandate, ICWA conducted a large number of events, lectures, conferences and outreach activities. India signed a framework with Australia on cyber and cyber enabled critical technology cooperation along with a five year plan of action to promote an open, free, safe and secure internet in adherence with international law and to provide an enabling environment in adherence with international law and to provide an enabling environment uh, to deliver increased prosperity to the two nations. The five-year plan of action under the framework is being implemented. 
This interalia includes the formation of joint working groups on ICT and on cyber security, uh, which develops the international expert group virtual meeting. Further, uh, in a performance monitoring dashboard for the ministry was launched. It focuses on target areas, capturing all major schemes, events and initiatives of the ministry across five clusters. Diaspora engagement, international engagement, development partnership, trade and commerce and citizen service. Vande Bharat Mission Portal was launched on May 2020 to facilitate the travel of Indian nationals back home during COVID-19 pandemic. Thank you. Next question, question number 107, Srimati Vijila. Honorable Speaker, i like to raise the question to the respected Prime Minister. Whether any survey has been recently conducted to assess brain drain from the country? If so, findings thereof. Honorable Prime Minister. Honorable Speaker, yes, there are a number of measures which the Indian government is taking to plug brain drain, such as prioritizing skill development through its national skill development machine that aims to train approximately 4 million people across the country by 2022. But this won't be able to, uh, but this won't be able to stop the movement completely. The urgent need is first to understand what is compelling people to leave India. There are a lot of questions we want to ask ourselves as a country. The question about quality of life, employment opportunities, social and financial security, social structure, gender equality, development, freedom in all walks of life. Do we have them all? Because if one goes amiss, the earning to break free and seek it in a different country will keep on compelling many Indians to leave India. Thank you. Next question, question number 108, Sri Chandra Segaran. Honorable Speaker, my question is to the Minister of, it, uh, Minister of Forest and Environment. Whether industrial air, air pollutant affect trees, particularly mango trees? If so, whether any effect have to be checked in this record? Honorable Speaker, I am pleased to answer the question that was raised by Mr. Chandrasekharan. These trees are special because they not only absorb carbon dioxide from the atmosphere, but also the poisonous gases which are responsible for the effects like global warming, ozone depletion, smog, etc. Trees are selected based on their air pollution tolerance index. Trees like Banyan and Mahoganya have high APTI. Listed below a few meetings that India had actively participated in the recent years. Sub-Regional Science Policy Dialogue for South and West Asia organized by the Secretariat of Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services held on 27-28 February 2019 in Nepal. Seventh section of the plenary of IPBES that was held in France from 28-4-2019 to 2-5-2019. The vision of creating Nagar One Udyan scheme is to develop at least one city forest in each city. We have launched the Green Skill Development Program in June 2017. In May 2018, during the launch of GSDP mobile app, Mr. Harshavardhan, the Union Minister of Environment and Forest Change, have said that 2.25 lakh people will be employed this year through the app GSDP and about 5 lakh people will be employed in the year 2021. The Forest Conservation Acts comprises for all forests, including protected forest and reserved forest, except J and K. Thank you. Next question, question number 109, Srimati Vijila. Honorable Speaker, even I also like to raise the question to the Minister of Environment and Forest whether it is a fact that desert is merging towards India due to repeated failure of monsoon and indiscriminate deforestation. If so, the steps contemplate to check it, whether the view of expert in this regard have also been taken into consideration. Honorable Minister of Environment and Forest. 
Honorable Speaker, I am pleased to answer the question that was raised by Ms. Vijila. Government is taking all efforts for the mitigation of air pollution in the country. Central government has taken a number of regulatory measures for prevention, control and abatement of air pollution in the country. Action plans for improvement of air quality. The central government has launched National Clean Air Program under the central sector. Control of pollution scheme has a long-term time-bound national level strategy to tackle the air pollution problems across the country in a comprehensive manner with targets to achieve 20 to 30 percentage reduction in PM10 and PM2.5 concentrations by the year 2024 keeping the year 2017 as the base for comparison of concentrations. One or two non-attainment cities have been identified based on ambient air quality data for the year 2011 to 2015 and WHO for the year 2014 and 2018. And we have drawn a list of trees that effectively fight against air pollution and we have asked town planners and landscape artists to incorporate these in their designs. Thank you. Next question, question number 110, Srimati Bhavana. Honorable Speaker, I would like to put forward some questions to the Minister of Defence. Whether the government is aware of the high induction of high weaponry users in the Pakistani armed forces? Honorable Minister of Defence. Honorable Speaker, I raise up in the house to answer the question raised by Srimati Bhavana, question number 110. Honorable Speaker, in the current environment, the introduction of tactical nuclear weapons by British in response to India's limited war strategy is only a means of reinforcing deterrence and enhancing stability at the higher level of conflict by inducing instability at the lower levels. Official statements issued by Pakistan's Inter-Services Directorate claim that the NUST was only developed to add deterrence value to Pakistan's strategic weapons development program at shorter ranges. We only talk about the weapons launched by them, hereby as the Minister of Defence. I would like to mention some of India's improvements and development in the field of defence. Honourable Speaker, I would like to put forward another question to the Minister of Defence. Whether the government proposes to review the existing state of technology of defence preparedness of the country's armed forces? Honourable Speaker, I am pleased to state answer to the question again raised by Ms. Bhavana. For sure, may I now introduce the India's first prototype of mountain tank to be rolled out by 2023 long on the lookout for a light tank. The Indian Army recently began Project Zorawar, roughly translated as Project Powerful, which calls for the introduction for homegrown light tanks to facilitate quicker deployment and movement in high altitude battle zones. LNT is now selected as a development partner for the homegrown light tanks, according to JND Patil, Senior Executive Vice President for the Defense at LNT, who made this statement to Jains on September 16. This would bring a drastic change in Indian armed forces. I assure we are aware about their strategy and tactics. We as much as possible, we to implement new schemes, policies and invent new weapons. Thank you. Next question, question number 111, Shri Vaitya Lingam. Honorable Speaker, I would like to raise a question to the Minister of Railways. Whether any special plan is in the offing to upgrade the railway stations? If the, if the step being taken in improve hygiene and cleanliness on railways. Honorable Minister of Railways. Honorable Speaker, we have spent 28,000 crores for the new four trains and we spent 16,000 crores for new railway tracks and we spent 6,000 crores for the new engines and we spent 800 crores for the food. As the then we appointed 3,000 workers to clean the railway station and 500 officers to monitor every shopkeepers who are not selling foods and we took action on 300 shopkeepers who sell non-hygienic foods. Honorable Speaker, I would like to raise another question to the Minister of Railways. Whether the water supplied at most of the railway station contain large quantities of harmful bacteria? If so, the step being taken in this regard. 
honorable speaker as the survey taken by team they said there are many bacteria present in the water avail available in the railway station we have sent and report to the health minister thank you next question question number 112 shri muttu karupen honorable speaker i would like to raise the question to the minister of health and family welfare whether about 8 lakhs people die every year due to cancer from smoking and if so the details therefore and the annual expenditure the, and the investment on investment on treatment of cancer in the country including hospital beds and other ex other supporting infrastructure honorable speaker it's my pleasure and duty to answer the question of through yes muttu karupan non communicable diseases including cancer are emerging as a major problem in india and we are taking steps to sort it out we have we have raised a fund of over 2500 crores for cancer treatments and we have allotted a lot of stops for cleaning the hospital every one hour because to maintain the cleanliness for the patients to not get disease and we are going to start a multidisciplinary approach to common cancer treatments and we are going to make it available for all cancer centers in india and we are going to make a screening program to detect cancer too early because because as it's as 75% of the people affected by cancer are or because of late appearance in hospital so to prevent it we have started this screening program it is not only in the developed cities it is even in a remote village and we have started two programs health minister national cancer relief fund and prime minister national cancer relief fund and this year we have raised a fund of over 216.86 lakhs and i promise you that before 2030 all cancer rates will be reduced by 15% and if you compare 2010 this year the eye cancer rate has been reduced by 13% and we have uh, we have ordered more than 3000 beds to keep in the hospitals to develop the infrastructure of the hospital thank you secretary uh, to report the messages from the upper chamber of youth parliament i have to report the following messages received from the secretary of the upper chamber of youth parliament in accordance with the provisions of rules of rules of procedure and product of business in the upper house of the youth parliament i am directed to enclose a copy of the illegal migrants bill 2021 which has been passed by the upper chamber at sitting held on 15th march 2021 secretary to lay on the table a copy of bill as passed by the upper chamber i lay on the table of the house the illegal migrants bill 2021 passed by the upper chamber of youth parliament now the houses are adjourned to meet again tomorrow at 11 am thank you dear students for your wonderful presentation of parliament this will certainly strengthen the roots of democracy to inculcate inculcate get healthy habits and enable the students community to know the procedures of the parliament thank you sir thank you ashwin sir for coordinating the state here i call upon grade 7 students to give a role play about the great immortal characters in chera dynasty pravin sir you take over the stage serer <coughs> enapaduvor பண்டை தமிழகத்தில் புகழ்பெற்று விளங்கிய மூன்று நாடுகளுள் ஒன்றாகன தமிழகத்தின் மேற்கு கரையில் அமைந்திருந்த சேர நாட்டை ஆண்ட அரச வழியினரைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர் சேரர்களின் கொடி விற்கொடி ஆகும் சேரர்கள் வில்லால் அம்பு எய்துவதில் சிறந்தவர்களாக இருந்தனர் என்று உய்த்துணரலாம் மூவேந்தர்களில் ஒருவரான இவர்கள் கரூரையும் வஞ்சியையும் தலைநகராக கொண்டிருந்தனர் சில சேர அரசர்கள் தொண்டியையும் தலைநகராக கொண்டு ஆண்டனர் அந்நாடு அக்கால தமிழகத்தின் மேற்கு கரை பகுதிகளை உள்ளடக்கி இருந்தது 
பெரும்பாலும் இன்றைய தமிழ்நாட்டின் கொங்கு நாட்டு பகுதியே அக்கால சேர நாடு எனலாம் பல சங்க சங்க தமிழ் நூல்களும் கூட சேர நாட்டில் உருவாயின மேலும் வேணாடு குட்டநாடு தென்பாண்டி நாடு ஆகிய கொடுந்தமிழ் மண்டலங்களையும் சேரன் ஆண்டான் தலைநகர் கரூர் வஞ்சியாகும் இது ஆண் பொருணையாற்றின் கரையில் உள்ளதாக சங்க இலக்கியங்கள் கூறுகின்றன மேலும் காஞ்சி என்னும் நொய்யலாறும் இங்கே ஓடுகிறது பண்டைய தமிழக சேரர்களை பற்றி அறிந்து கொள்ள நமக்கு கிடைத்த சங்ககால பொக்கிசம் பதிற்று பத்து என்னும் எட்டு தொகை பணுவலாகும் அம்முகத்தான் பதிற்று பத்து நூல் எடுத்துரைக்கும் சேரவேந்தர்களின் சிறப்பினை தானே அவ்வரசனாய் வேடம் தரித்து தங்கள் முன் தன் தேன் தமிழால் எடுத்துரைக்க வருகின்றனர் எம் பள்ளியின் ஏழாம் வகுப்பு மாணவர்கள் முதலாவதாக ஈ ஐம்பதின்மரும் பொருது கலத்து ஒழிய பெருஞ்சோற்று மிகுபதம் வரையாது கொடுத்தோய் என்று சிறப்பித்து கூறும் சேரமான் பெருஞ்சோற்று உதயஞ்சேரலாதை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் வணக்கம் நான் சேரமான் பெருஞ்சோற்று உதயஞ்சேரலாதன் நான் சங்ககால சேர மன்னன் மகாபாரத காலத்தில் பாண்டவர்கள் மற்றும் கௌரவர்களுக்கு இடையே ஏற்பட்ட மகாபாரத போரில் போர் வீரர்களுக்கு உணவு மற்றும் மருத்துவ பொருட்களை வழங்கி மகாபாரத காலத்தில் வாழ்ந்த மா மன்னன் நான் குட்டநாட்டை ஆண்டவன் நான் திருவஞ்சைகளம் என்னும் கொடுங்கோலூரை தலைநகராக கொண்டு ஆண்டு வந்தேன் என் மனைவியின் பெயர் நல்லினியாகும் அவள் வெளியின் வெண்மான் மகளாவாள் என் மக்கள் இமயவரம் நெடுஞ்சேரலாதனும் பல்யான செயல்கையில் குட்டுவனும் ஆவர் சங்ககால புலவர் மாமூலர் அகநானூற்றில் என்னை நடுக்க நகற்றிய உதிய சேரல் என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார் நான் முதியோர்களை பேணினேன் என்பதற்கு அகநானூற்றில் உள்ள துறக்கம் எழுதிய சொய்யா தொய்யா நல்லிசை முதியோர் பேணிய உதயன் சேரல் என்று வரிகள் வலுவூற்றுகின்றனர் ஐவரும் நூற்று வரும் போரிட்டுக் கொண்ட போது நான் இரு பாலருக்கும் பெருஞ்சோற்று வழங்கியதார் முருஞ்சியோர் முடிநாகராயர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் என்னிடம் நிலத்திலும் மேலான பொறையும் விசம்பிலும் மேலான அறிவு திறனும் காற்றிலும் மேலான வலிமையும் தீயை காட்டிலும் மேலான அளிக்கும் மாற்றலும் நீரை காட்டிலும் மேலான குடைத்தன்மையும் இருந்தனர் ஓரைவர் ஈரை பதின்மர் போரில் பெருஞ்சோற்று அளித்த சேரன் பொறையின் மலையன் என்று என்னை சிலப்பதிகாரம் குறிப்பிட்டிருக்கிறது நன்றி சிறக்கம் அறிவிலை நன்களம் வைரமொடு கொண்டு பெருவிரல் மூதூர் தந்து பிறருக்கு உதவி என்ற சிறப்பினை உடையவன் இமயவர்மன் நெடுஞ்சே நெடுஞ்சேரலாதன் இவன் உதயஞ்சேரலாதன் என்னும் சேர மன்னனின் மகன் இவனது தாய் வெள்ளியத்து வேண்மாளான நல்லினியாகும் தன் ஆற்றலை வெளிக்காட்ட வருமாறு இமயவர்மன் நெடு நெடுஞ்சேரலாதனை உவகையுடன் அழைக்கின்றோம் வணக்கம் நான் இமயவர்மன் நெடுஞ்சேரலாதன் நான் சேர மரபை சேர்ந்த மன்னன் நான் உதய சேரலாதன் என்னும் சேர மன்னனின் மகன் எனது தாய் வெள்ளியத்து வேண்மானான நல்லினி எனக்கு பின் சேர நாட்டை ஆண்ட பல்யானை செல்கைய கூட்டுவன் எனது தம்பி நான் இமயம் வரை படை நடத்தி சென்றதால் எனக்கு இமய வரம்பன் என பெயர் சூட்டப்பட்டது சங்க கால தமிழ் இலக்கியம் பதிற்று பெற்று இதில் குமட்டூர் கண்ணனார் என்பவர் இரண்டாம் பத்து பாடல்களில் என்னை பற்றி பாடியுள்ளார் என செயல்கள் நான் இமயமலையில் வில்லை பொறித்தேன் தமிழகம் முழுவதும் ஆட்சி செய்தேன் என்னை விரும்பாதவர்களையும் அடக்கினேன் போரிடும் போது மார்பில் சந்தனம் அணிந்திருந்தேன் நான் என் ஆட்சியில் நோயும் பசியும் இல்லை மாறி பொய்த்தாலும் நான் வாங்குவது பொய்க்காது பகைவர் நாட்டில் இருக்கும் போதும் வாங்குவேன் என் மக்கள் நிறைய மரியாதவர்கள் என் மனைவியின் மாண்புகள் பல நான் போர்க்களத்திலேயே பல காலம் வாழ்ந்ததால் பெரிதும் வாட்டத்துடனேயே காணப்படுகிறேன் நன்றி நன்றி இமயவரம்பன் நெடுஞ்சே நெடுஞ்சேரலாதனை குடநாட்டின் கண் மாந்தை நகரக்கண் இருந்து இமயவருமன் ஆட்சி புரிந்து வருகையில் குட்ட நாட்டில் வஞ்சி நகரக்கண் இருந்து பல்யானை செலுகள் குட்டுவன் ஆட்சி வந்தான் மிதியல் செருப்பின் பூழியர் கோவை என்ற சிறப்பினை உடைய பல்யானி செழுகள் குட்டவனை அழைக்கின்றோம் வணக்கம் நான் பல்யானை செல்கிழு குட்டுவன் சங்க கால சேர மன்னர்களின் ஒருவன் நான் இமயவர்பன் நெடுஞ்சேரலாதனின் தமையனாவேன் எனது தமையன் சோழனுடன் ஏற்பட்ட போரில் மாண்டப்பின் நான் அரசுரிமையே ஏற்றேன் எனது ஆட்சியானது இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் வரை நடைபெற்றது சங்க இலக்கியமான பதிற்று பத்தின் மூன்றாம் பத்து என் மீது பாடப்பட்டது எனது ஆட்சியின் போது ஐநூறு சிற்றூர்களை அடக்கி உம்பர் காடும் என பகுதியை சேரர்களின் ஆதிக்கத்திற்குட்படுத்தினேன் எனது இறுதி காலத்தில் நெடும்பார தாயினர் என்னும் எனது குருவுடன் சேர்ந்து காட்டிற்கு சென்று துறவினை மேற்கொண்டேன் நன்றி ஸ்ரீ பல்யானை செல்களை குட்டுவனே அடுத்ததாக கலக்காய் போன்ற கருநிற மணிகளையும் முத்துக்களையும் பொன் இழைகளால் கோத்து பட்டு துணியில் வைத்து தைத்து செய்த மாலை கலக்காய் கண்ணி எனப்படும் இந்த மாலையை இவன் தலைமுறையாக அணிந்து கொண்டிருந்தான் இதனால் இம்மன்னன் கலங்காய் கண்ணின் நார்முடிச்சேரல் எனப்பட்டான் 
அச்சிறப்புடைய கலங்காய் கண்ணி நார்முடி சேரலை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் வணக்கம் என் பெயர் கலங்காய் கண்ணி நான் முடிச்ச பண்டைய தமிழக முப்பெரு அரச மரபுகளில் ஒன்றான சேரமரபை சேர்ந்த ஒரு மன்னர் நான் பதிற்று பத்து நான்காம் பத்து பாடல் மேல் என்னை என் பற்றி பாடுகிறது பதிற்று பத்து நான்காம் பத்து பாடலை ஏற்றியவர் காப்பியாற்று காப்பியனார் என்னும் புலவர் இப்பதிகத்தில் என் தந்தையின் பெயர் சேரராதன் என்றும் தாய் பதுமந்தேவி என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தாய் பதுமந்தேவி வேரரசனின் மகளாவாள் நான் பூலி நாட்டு பதிற்சி சென்றேன் அங்கு நன்னன் என்னும் மன்னனை தோக்கடித்தேன் இதன் மூலமாக எனது பெருமையாக சங்க இலக்கியங்கள் பாடுகிறது நன்னன் பெரும் கடம் மரத்தை காவல் மரமாக கொண்டவன் மற்றும் சிறந்த வல்லல் அவனை வீ வெ வீழ்த்திவிட்டு க அவனுடைய காவல் மரமான கடம்பு மரத்தை வெட்டி வீழ்த்தினேன் நான் நன் அதன் பின் நான் நேரிமலையை தொழுதேன் நெடுமிடல் கொடுமிடல் ஆகியன வென்றேன் தோட்டி மலையையும் வென்றேன் மக்கள் குடிபெயர்வதை தடுத்தேன் நன்றி இலங்கு மணி மிடைந்த பசும்போன் படலத்து அவர் இழைத்த இய நார்முடி என்ற சிறப்பு பெற்ற கலங்காய்க்கு வாழ்த்துக்கள் அடுத்ததாக சேர மன்னர்கள் தாம் பெற்ற இன்பம் எல்லோரும் பெற வேண்டும் என்ற உயிர நோக்கோடு வாழ்ந்துள்ளனர் கொடையுள்ளம் கொண்ட சேரன் செங்கொட்டுவன் தனக்கு ஒரு வகை சோற்றையும் பிறருக்கு இன்னொரு வகை சோற்றையும் சமைத்து வழங்காதவன் என பரனருக்கு அழகுபட கூறுகின்றார் இத்தகு சீர்பெற்ற செங்குட்டுவனை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் வணக்கம் என் பேர் சேரன் செங்குட்டுவன் பண்டைய தமிழகத்தில் முதன்மையான மூன்று அரசு மரபுகளில் ஒன்றான சேர மரபை சேர்ந்தவன் நான் முதலாம் நூற்றாண்டின் இறுதி பகுதியான சேர நாட்டை ஆண்ட சேரலாதன் என்னும் மன்னனுக்கும் அவனது பட்டத்து இளவரசியான சோழ நாட்டு இளவரசி மணக்கிள்ளிக்கும் பிறந்த மகன் பதற்று பத்தும் சிலம்பும் எனது தாயின் தந்தை பெயரை ஞாயிற்று சோழன் என குறிப்பிடுகிறது சோழன் மணக்கிள்ளி என் தாயின் பெயர் மணக்கிள்ளி என்றும் கூறுவர் சோழன் மணக்கிள்ளி என்றும் கூறுவர் சோ சேரநாடு மிகவும் வலிமை குன்றிய நேரத்தில் அதன் அரசு பொ அரசு பொறுப்பை ஏற்று அதை மீண்டும் ஒரு வலிமை மிக்க நாடாக்கினேன் சிலம்பு செல்வியான கண்ணகிக்கு இமயம் வரை சென்று கல் எடுத்து கோவில் எழுப்பியவன் நானே நன்றி சோறு வேறுண்ணா ஒன்றுவை அடிசு என்ற சிறப்பினையுடைய செங்குட்டுவனை வாழ்த்தி மகிழ்கின்றோம் சேரற்படை ஒன்றை கொண்டு சென்று வெடிச்சு போர் செய்து நிறைகளை கவர்ந்து வந்தவனும் அவற்றை தன் நாட்டு தொண்டி நகர்க்கண் நிறுத்தி அச்செயலில் துணை புரிந்த வீரர்களுக்கும் ஒற்றர்களுக்கும் கனிமொழிந்த பிறருக்கும் பகுத்தளித்தவனும் என்ற சிறப்பினை உடையவன் ஆடுகோட்பாட்டு சேரலாதை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் வணக்கம் நான் ஆடுகோட்பாட்டு சேரலாதன் சேர மரப்பை சேர்ந்த மன்னன் நான் சங்க தமிழ் நூலான பதிற்று பத்தின் ஆறாவது பத்து என் மீது பாடப்பட்டது காக்கை பாடினியார் நச்சல்லையார் நம் புலவர் இப்பதிகத்தை பாடியுள்ளார் கொடுக்கோ நெடுஞ்செல்லாதனுக்கும் விளைவிக்கோமால் மகளுக்கும் நான் மகனாக பிறந்தேன் நான் ஆடுகோட்பாட்டு சேர்லாத என்ற பெயரின் அரியணை ஏறினேன் நான் ஆடு நான் அன்பு அறம் அருள் ஆகிய நட்பண்புகளை உடையவனாக முப்பத்தைந்து ஆண்டுகள் நல்லாட்சி நடத்தி வந்தேன் தண்டார்யம் பகுதியில் பிரிப்பட்ட வருடாய் ஆடுகளை தொண்டி நறுக்கு கொண்டு வந்து பார்ப்பார்க்கு வழங்க செய்தேன் இதனால் என்னை ஆடுகோட்பாட்டு சேர்லாதன் என்று வழங்கினர் எனது தலைநகரம் நரவு என்னும் ஊர் வில்லோர் மெய்மறை சான்றோர் மெய்மறை என்றெல்லாம் போற்றப்படுவது என் போராட்டத்தை வெளிப்படுத்துகிறது நன்றி ஆடுகோட்பாட் சேரலாதனை இமய வரும்ப நெடுஞ்சேரலாதன் காலத்துக்கு முன்பிருந்தே சேர நாட்டில் இருந்து வரும் தொன்மையுடையவர் இரும்பொறை மரபினர் அவ்வகையில் சான்றோரால் போற்றப்படும் அந்துவன் சேரலுக்கு பொறையந்தேவிப்பால் பிறந்த செல்வக்கடுங்கோ வாலியாதனை உவகையுடன் அழைக்கின்றோம் வணக்கம் நான் செல்வ கடுங்கோ வாலியாதன் கருவூரை தலைநகராக கொண்டு ஆண்ட பொறியர் குடிச்சேர மன்னர்களில் ஒருவன் நான் என் பெயர்கள் நான்கு வடிவங்களில் குறிப்பிடப்படுகின்றன சேரமான் கடுங்கோ வாலியாதன் செல்வ கடுங்கோ வாலியாதன் சிக்கர் பள்ளி துஞ்சிய செல்வ கடுங்கோ வாலியாதன் சங்க தமிழ் தொகை நூலான பதிற்று பத்தில் கபிலர் பாடிய ஏழாம் பத்தின் பாட்டுடைய தலைவன் நானாவேன் சேரர்களில் பொறையர் மரபை சேர்ந்த நான் அந்துவன் சேரல் இரும் வரைக்கும் பொறையன் பெருந்தேவிக்கும் இரண்டாவது மகனாக பிறந்தேன் முடிக்குரிய இளவரசனும் எனது தமையனுமான மாந்தரன் சேரல் இரும் வரை என்பவன் இறந்து விட்டதால் நான் அரசனானேன் கொடுத்து விட்டோமோ என கவலைப்படுவதோ கொடுக்கிறோம் என மகிழ்வதோ இல்லாமல் வழங்கும் குணம் என்னுடையது ஆகும் உயிர் வாழ்பாணர்களுக்கு தென்கடல் முத்தும் மணிக்கலன்களும் வழங்கினேன் இளம் பிள்ளைகளை பேணுவது போல நான் முதியோரை பேணி பாதுகாத்தேன் என் நாட்டு மக்கள் அச்சமின்றி தேவருலகில் வாழ்வது போல் வாழ்ந்து வந்தனர் நான் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் என் நாட்டில் ஆட்சி புரிந்தேன் நன்றி வணக்கம் சிக்கற்பள்ளி துஞ்சிய செல்வக்கடுங்கோ வாலியாதன் என்னும் சீரை பெற்ற செல்வக்கடுங்கோ வாலியாதனுக்கு நன்றிகள் 
சோழர்கள் புகாரையும் கடம்பரது பூமி நகரையும் வல்வில் ஓரியின் கொல்லிமலையும் என்று தன் ஆட்சி நிறுவியும் பெருஞ்சேரல் இரும்பொறி செல்வ கடுங்கோவுக்கும் வேளவாய்கோ பதுமனின் இரண்டாவது மகளுக்கும் பிறந்தவன் பதினேழு ஆண்டு கால நாடு ஆண்டவன் இத்துணை சிறப்பிற்கு உரிய தகடூர் எறிந்த பெருஞ்சேரல் இரும்பொறையை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் வணக்கம் என் பெயர் தகடூர் எறிந்த பெரும் சேரல் இரும்புரை சேரை வேந்தர்களின் மரபில் வந்தவன் நான் எனது தந்தையான செல்வ கொடுங்கோ வாலியாதனுக்கு பின் சேர நாட்டின் அரசனானான் நான் ஆலியாதனுக்கும் அவனது அரசியான பதுமன் தேவிக்கும் பிறந்தவன் சங்க தமிழ் இலக்கியமான பதிற்றுப்பத்தின் எட்டாம் பத்து என் மீது பாடப்பட்டது அரிசில் கீழார் என்னும் புலவர் இதனை பாடியுள்ளார் தகடூர் மீது படையெடுத்து அதன் மன்னன் அதிகமான வென்றதன் மூலம் தகடூர் எறிந்த எனும் சிறப்பு பேர் எனக்கு வழங்கப்பட்டது இதனையொட்டியே தகடூர் யாத்திரை எனும் தனி நூலும் எழுந்து கலைப்பு மிகுதியால் முரசு கட்டிலில் ஏறி தூயில் கொண்ட மோசு கீரனார் என்னும் புலவர் தூயில் கலையும் வரை கவரி வீசினேன் கருவூரை சேர நாட்டின் தலைநகரமாக ஆக்கியவன் நான் என்னை குட்டுவன் இரும்புரை சேரமான் தகடூர் எறிந்த பெரும் சேரல் இரும்புரை பூலியர்மை மறை கொடுத்தேட் பொறையான் ஈழ்த்தேட் பொருநான் கோதை மார்பன் என்றும் அழைப்பர் எனது வெற்றிகள் அதிகமானையும் இரும்பொரு வேந்தர்களையும் கொல்லிமலை நடந்த போரில் வென்று அவர்களுடைய முரசையும் குடைகளையும் கைப்பற்றி கொண்டேன் அதிகமானின் தகடூரியும் கைப்பற்றி கொண்டேன் தோட்டி நகரை கைப்பற்றினேன் கழுவுல் என்பவனின் தலைநகரத்தை பாழாக்கினேன் எனது போர்ப்படை யானைகள் கொங்கர் வைக்கும் ஆணிரைகள் போல் மிகுதி எனது போர் குதிரைகள் என் நாட்டின் மேய மாடுகள் போல் மிகுதி நன்றி நன்றி தகடூர் எறிந்த பெருஞ்சேரல் இரும்பொறையை தகடூர் எறிந்த பெருஞ்சேரல் இரும்பொறைக்கு பிறகு கொங்கு ராஜ்யத்தை அரசாண்டவன் அவனுடைய தம்பியின் மகனான இளஞ்சேரல் இரும்பொறையாகும் இவன் பதிற்று பத்து ஒன்பதாம் பத்தின் தலைவன் இளஞ்சேரல் இரும்பொறையை குடக்கோ இளஞ்சேரல் இரும்பொறை என்றும் சேரமான் குடக்கோ இளஞ்சேரல் இரும்பொறை என்றும் கூறுவர் சீரும் சிறப்பும் பெற்ற இளஞ்சேரல் இரும்பொறையை உவகையுடன் அழைக்கின்றோம் நான் என் பெயர் இளஞ்சேரல் இரும்புரை நான் பண்ட தமிழகத்தில் சேர நாட்டை ஆண்டவன் நான் இரும்புரைக்கும் வேல்மால் ஆந்து வந்த சில்லைக்கும் பிறந்தவன் நான் எனக்கு சோழர் பாண்டியர் என்னும் சோழர் பாண்டியர் என்னும் குறுநில மன்னர்கள் என்னும் பல முனைகளில் இருந்து எதிர்ப்புகள் இருந்தன ஏனெனும் அதனை சமாளித்து பதினாறு ஆண்டுகள் ஏனெனும் அவற்றை சமாளித்து பதினாறு ஆண்டுகள் ஆட்சியை செலுத்தினேன் நான் சங்கத்தமிழ் நூலான பதிற்ற பத்தின் ஒன்பதாவது பத்தி பாட்டுடை தலைவனாக நான் ஆவேன் நான் பெருங்குரு பெருங்குன்றூர் கிழ என்பவர் இதனை பாடியுள்ளார் நான் சங்கத்தமிழ் நான் சங்க சங்க காலத்தில் சேர மன்னர்களின் ஒருவன் நான் சேர மன்னர்களின் ஒருவன் நான் குரு கருவூரை தலைநகராக கொண்டு ஆண்டவன் நன்றி வணக்கம் நன்றி இளஞ்சேரல் இரும்பொறையே இறுதியாக அந்துவஞ்சேரல் இரும்பொறை சேர நாட்டின் ஒரு பகுதியாக இருந்த பொறைய நாட்டின் ஆட்சியாளர்கள் வழிவந்தவன் இரும்பொறை என்னும் மரபை தொடக்கி வைத்தவன் இவனே சீரும் சிறப்பும் பெற்று அந்துவஞ்சேரல் இரும்பொறை உகையுடன் அழைக்கின்றோம் வணக்கம் எனது பெயர் அந்துவஞ்சேரல் இரும்பொறை நான் சேர நாட்டின் ஒரு பகுதியாக இருந்த பொறை நாட்டின் ஆட்சியாளர்கள் வழி வந்தேன் இரும்பொறை என்னும் மரபை தொடக்கி வைத்தவன் நான் எனது வழி வந்தவர்களே இரும்பொறை அல்லது பொறை என அழைக்கப்பட்டார்கள் நான் சேர நாட்டு அரசுரிமை பெறுவதற்கான மரபு ஒளி வந்தவனாக இல்லாத இருக்கலாம் எனினும் சேர மன்னர்களின் உதயன் மரபு வழி ஆற்று போனதாலும் எனது புதல்வர்களுக்கு அவர்களது தாய் வழியாக பொறைய நாட்டு ஆட்சியாளர்கள் பொறைய நாட்டு வாரிசுரிமை கிடைத்ததாலும் நான் சேர நாட்டு அரசராகும் வாய்ப்பு பெற்றேன் அமராவதி ஆற்று படுகை பகுதிகளை பாதுகாப்பதற்காக அங்கே அனுப்பப்பட்டேன் அங்கே ஒரு ராஜ்யத்தை உருக்குவாக்கினேன் அது அமராவதி ஆற்று படுகை பகுதி கொங்கு நாடு பொறைய நாடு என்பவற்றை உள்ளடக்கி இருந்ததாகும் நான் சே நான் அதன் ராஜ்யத்தின் ஆட்சியாளர் நானேன் நான் இதன் மூலம் அந்துவஞ்சரல் இரும்பொறை என அறியப்பட்டேன் நான் பொறைய நாட்டு வாரிசுரிமை பெற்ற இளவரசியை மணந்து கொண்டேன் எனது இரண்டாவது மகனான செல்வ கடுங்க வாலியாத நிரும்பொறை சேர மன்னன் ஆனான் நன்றி நன்றி அந்துவஞ்சரல் இரும்பொறையே இறுதியாக சேர மன்னர்கள் தாம் பெற்ற இன்பம் எல்லாரும் பெற வேண்டும் என்று உயரிய நோக்கோடு வாழ்ந்துள்ளனர் கொடையுள்ளம் கொண்டவர்களாக திகழ்ந்துள்ளனர் இதனை நல்லிசை நிலைய நனைந்தலை உலகத்து இல்லோர் புண்கன் தீர நல்கும் நாடல் சான்ற நயனுடை நெஞ்சின் என்னும் அடிகளாலும் நாம் உயர்த்துனரா வாழ்க சேரர்கள் சேர பெருங்குளம் வாழ்க நன்றி